Good morning, welcome back. Uh, today we are going to look at how the English language works. There are so many ways to say things. So we say English is a crazy language. Tom, uh, bem-vindos aos uh, que estão assistindo a primeira aula. Welcome back to who is returning. Uh, bom retorno para quem está retornando. Uh, tenho bastante seguidores, então obrigado por isso. Nós vamos dar uma olhada nas palavras que nós falamos onde tem é, letra muda, que isso é muito importante, mas vamos só tocar no assunto. Valeu? So there is no pine in pineapple. Não há pinha no pineapple, né? There is no egg in eggplant. Não há ovo no eggplant. Como é eggplant em português? Não devia ter separado em sílaba. Right or left? Right or wrong? Então, direito ou esquerdo? Certo ou errado? Como podemos aprender essa língua? Da mesma forma que aprendemos português. Confiem em mim, isto se torna bem fácil quando vocês levam isto na brincadeira. Então, eu estou também gravando aquela sériezinha com o Adventures. Seguem aquilo e brinquem. Aprendam brincando. Silent letters. Palavra... Uh, Letras que não se falam. Então, can é uma lata, né? Cane é uma cana, tipo uma cana de milho, uma cana de açúcar, uma cana. Cane. Então, o que o, o E faz? O E prolonga a vogal que está na frente dessa consoante. Então, você não fala o E e você estuda bem o alfabeto em inglês para se lembrar bem certinho como é o nome dessa letra em inglês. Então, quando ela é sem um E, ela é a letra curta. Então, nós temos a, o A curto e o A longo. Nós temos o A e o E, né? Então, este é o A, né? Come. E esse é came. Kit. Kid, kite, cut, cute. Então, o E avisa o U para ser longo, mas o E não fala. Se vocês lembram dessas regrinhas, a leitura de vocês melhora 90%. Huge, uh, hug, hug, huge. Hug é um abraço, huge. É enorme, grande, mais que big, né? Hop é saltitar. Hope é ter esperança. Not é não. E note é notar ou anotar. Sit, sentar. E sight, um lugar, né? Silent, be. O mais comum é o silent e, que ele está por tudo para completar regrinhas. Eu vou postar isto num seriado também para vocês conseguirem pegar mais, porque existe muito isso no inglês. Então, bom, bom, qual é essa bom? Onde é que tem uma bomba? Bom, não se fala o B, lam ou... A ovelha não se fala o B. Com, o pente, não se fala o B. Nenhuma delas vocês falam o B. Thumb, thumb. Lim, lim. É, tipo uma, uma parte do corpo, a lim, a perna, o braço, ou uma parte, né? Ou também 
quando você sobe lim debt dívida debt então o b é mudo se só fala debt estas eram as do b né silent t listen listen não se fala listen listen Often, listen é ouvir, né? Ouvir. Often é muitas vezes. How often do you go to school? Quantas vezes? Quer dizer vezes. Soften, soften, Am amolecer, soften. Tipo você, um, this is soft, soften. Amaciar seria, né? Tipo, o ovo é macio. Uh -huh. Which? Which? Porque o CH tem a pronúncia de ch, ch em inglês. Então, para os ingleses, esse T é mudo. Para nós, aprendizes, às vezes pensamos que estamos pronunciando ele porque esquecemos que o CH é TCH. Né? Watch. Watch. De novo temos o CH que tem o som de TCH. E which é bruxa, né? Which. E watch, relógio, né? Castle. O T é mudo. Castle. I listen to music. Listen. How often do you dance? How often do you dance? Quantas vezes você dança? She likes soft boiled eggs. <laughs> Ela gosta de ovo cozido mole. Halloween and the witch. Halloween and the witch. He has got a new watch. He has got, has a new watch. O has got é uma expressão que nem os gaúchos falam che, né. Eu falo né o tempo todo, sou gaúcha, né? Né? <risos> então, o got, é, no americano, eles nunca usam o has sem o got. É uma palavrinha que anda de carona, ela não tem conjugação. The castle was built on a cliff. So, the castle was built on a cliff. É, foi construído num... É, como é cliff em, em, em português? Quando é assim, bem... Decida, cliff. Silent, K. A sharp knife. Not knife. Knife, no. Knife. A sharp knife. What do we know? No. Saber. No. The doorknob is broken. Então, o, o K aqui não se fala knob. Em alemão seria knob, né? E, e parece que, porque o inglês deriva muito do alemão, vice-versa, não do viking, sei lá, né? Estudei muito sobre isso, não gosto de entrar em detalhes, porque aí se gasta tempo falando disso, né? Mas o... Uh, essas palavras antigamente eram pronunciadas com o K, então era KNI, em alemão continua sendo KNI, né? e era KNOP, e em alemão continua sendo KNOP, né? então são palavras que originaram de outras línguas e foram modernizadas, e KNI, uh, KNIFE, KNOP, new Ni, knife, nop, new. Knowledge. Knowledge é sabedoria. 
What do we know? O que nós sabemos é a nossa sabedoria. Essa palavra é bem importante que vocês aprendam a soletrar ela, porque ela é muito importante. O silent W. Wrist. Pulso, né? All right. All right. Answer. Nós não falamos answer. Nós falamos answer. Então, answer. Nem o E aqui, né? Só o R, né? Answer. Answer. Wrist. Wrist. Pulso. Two. O brasileiro tem a mania de falar tchu. Já gravei aula sobre isso. Eu falo então. Então, fala 20, 12. Uh, uh, tudo que tem uh, T, U, fale tchu. tchu né? Não tem CH, né? Então, é tu, tu. Na verdade, você só pronuncia o T e o U, né? Tu, o W, é mudo. Rap, embrulhar. Hall, o tudo, né? O hall. Hall com H, uh, sem o W, quer dizer um uh, buraco, tipo a hall. This is a hall. Né? Mas quando é com o W, quer dizer o todo, né? Então a pronúncia é a mesma, mas tem sentidos diferentes. Obrigada por ouvirem e espero vocês na próxima aula.